ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോബ് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ടീച്ചർ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ടീച്ചർ കാണാറുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ടീച്ചറെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററോട് ഒന്നിടാവോ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നത് എന്നാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷം എന്തായാലും ആറാം ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ വോളിയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടീച്ചറിന് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ചാനലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടീച്ചർ പറയാറില്ലേ നമുക്ക് ഉപയോഗം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കുറേ പേരും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം മാത്സിന് കുറേ ഇഷ്ടം പടി പ്രോബ്ലംസ് ആവും അല്ലേ അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെയല്ല നാല് വരെ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല അല്ലേ കുറേ അധികം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്റർ എടുത്താലും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഒത്തിരി പേരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പോലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വില്ലിങ് ആവണം ഇല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ പേരൻസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ ട്യൂഷൻ വിട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ച ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരും എന്ത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആവാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ടീച്ചർ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം ആറാം ക്ലാസ്സുകാരോട് ടീച്ചർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സ് മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കുറവായിട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഓ എനിക്കല്ലേലും മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് ഞാൻ എന്തോരം പഠിച്ചാലും മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് മാത്സിന് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ കണക്കാണ് ഏറ്റവും പാട് മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്സിന് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് മാത്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും അതങ്ങനെ വരും ഇത് അവർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പം അവനാണെങ്കിൽ മാത്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ മാർക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ അവന് ആദ്യം മുതലേ അവനിങ്ങനെ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഐ ലവ് മാത്സ് ഐ ലവ് മാത്സ് എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവൻ പറയും ഇപ്പോൾ പക്ഷെ മാർക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേസിക് സയൻസ് ഇഷ്ടമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടമാണ് മലയാളം ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ
ഇല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് അത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഏഴിലേക്ക് ചെന്നാലും എട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒൻപത് ചെന്നാലും പത്ത് ചെന്നാലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മാത്സിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർമാർ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ടിക്കിട്ട് ഫുൾ മാർക്കും തരും അവിടെ കാരണം അവിടെ വേറെ ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല അവിടെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ആണോ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ അവിടെ കിട്ടി ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണേ മീൻസ് ആ കണക്കിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം മതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ലതായിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ വായിച്ച് പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ തന്നെ എഴുതി നോക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈപ്പിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആദ്യ ഈ വർഷം ആദ്യ സമയത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചോളാം അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ തരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാൽ ടീച്ചറിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ തരാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളും ആൻസർ കിട്ടിയ ഷീറ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീച്ചറിന് ഇതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നതാണ് അതായത് ജോയൽ ജോൺ ജോയലിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ടീച്ചറിന് ഇങ്ങനെ തന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇപ്പം വെരി ഗുഡ് കിട്ടി ഫുൾ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ വെരി ഗുഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ആ ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് തോന്നിയത് അപ്പം അതുപോലെ പല പലരും കമൻറ്റുകളിൽ ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റിയിൽ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്സിൽ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം മാർക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പോസിറ്റീവ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് നിങ് നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാത്സിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പേജിലുമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലാർജ് മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ ലാർജ് ലാർജ് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ വാട്ട്സ് എ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു മീറ്ററുള്ള ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളി എന്തായിരിക്കും പറയാവോ പറ വൺ
ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്താ ആ അതായത് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 ഇൻറ്റു വൺ വൺ അങ്ങനെ വൺ കിട്ടും ദെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര സീറോസ് വേണം സിക്സ് സീറോസ് വേണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടോ അതായത് ഈ വൺ അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകും അതായത് ഇപ്പോൾ എത്ര വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇത് എത്രയാ വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ലാക്സ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെൻ ലാക്ക് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ടെൻ ലാക്ക് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണോ അതോ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണോ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് വലിയ മെഷർമെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അതായത് ലാർജ് മെഷേഴ്സ് അതായത് വോളിയം ഓഫ് ലാർജ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഓഫൻ സെഡ് ആസ് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം വലിയ ഒരു ഒരു കൻ ഒരു വലിയൊരു എന്തെങ്കിലും വലിയ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ആണ് വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കുമോ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലായിരിക്കുമോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കിലോമീറ്ററും മീറ്ററും കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കിലോമീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് മീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം കിലോഗ്രാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റുകൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ വലിയ മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതായത് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ ലാക്ക് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ലാക്ക് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ട്രക്ക് ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് സാൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ടിപ്പറിലൊക്കെ മണൽ കയറ്റിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കയറ്റിയല്ലേ അല്ലേ ലോറിക്കകത്തൊക്കെ ആ എ ട്രക്ക് ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് സാൻഡ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ടു മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ ഹൈ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ ടിപ്പറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ പുറകിൽ അതായത് വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ മണ്ണ് കയറ്റിയിരിക്കുവാണ് ആ അതിൻ്റെ ആ മണ്ണ് കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വിട്ട് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് മക്കളെ എന്ത് തന്നെയാണ് ബ്രെത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ദെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രക്ക് ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ട്രക്കിൽ ആ ട്രക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലോഡിന് എത്ര രൂപയാകും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ സാൻഡിന് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ സാൻഡിന് ആയിരം രൂപയാണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് എത്ര രൂപയാണ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന
അല്ലെ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ കിട്ടും അതായത് എത്ര വോളിയം എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ലോഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിനാണ് ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ എട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് എത്ര രൂപയാണ് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ വരും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് താഴോട്ടെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അത് അവിടെ എഴുതിയത് ദെൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വരാൻ കാരണം ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ആയിരം ആണെങ്കിൽ എട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് മാത്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടീച്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയാണ് ടീച്ചർ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാണേലും ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് വാട്ട്സ് എ വോളിയം ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വൺ മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോളിയം വോളിയം ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ലോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലെങ്ത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ അടുത്ത് അതിൻ്റെ വൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിട്ടാണ് വിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ വൺ മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വട്ട്സ് എ വോളിയം ഇൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ക്യൂബിക് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അപ്പോൾ ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്ററെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെങ്തുകളും മീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വോ ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് വിട്ട് വൺ മീറ്റർ ആണ് ബട്ട് ഹൈറ്റ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമ്മളപ്പോൾ എന്താക്കണം എന്താക്കണം മീറ്ററിലേക്കാക്കണം അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്കാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ നമുക്കിതിൻ്റെ റിലേഷൻ അറിയാം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബന്ധമാവുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടേ ആണല്ലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാനാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പം ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേ സ്ഥാനത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ളതിനെ
cubic meter in the volume of the cubic meter lake verum. The volume of the platform in cubic meter in the verna that is 3, 3 cubic meter on the volume in the verna. The pair of stradichonum, numberly 50 centimeter months or kade, 6 into 1 into 15 is either answer it to. 50 cm ने आरे नमले मीटर लेके कन्वर्ट किया ना अपन सेंटीमीटर ने मीटर लेके आकर उनके ले हंड्रेड वेज़ इटे डिवाइड किया ना अपन अनबा दिने हंड्रेड वेज़ डिवाइड इधर आ रही है ना नमक का वन बाई टू है ना आंसर की तो आ वन बाई टू इटे वाला चेंज करेंगे ना थ्री क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक म Length itu baru ini, sorry. Volume of a piece of wood which is, orang wood ini orang orang tadi kerjanya tu ni aja, ni tau. Ada ni volume mana kan tu beri kita, tapi length four meters, then width one by two meter and height twenty five centimeter. Height is equal to twenty five centimeter, then आधी आधा है ना देन डी प्राइस ऑफ वन क्यूबिक मीटर ऑफ वुड इस सिक्स था सिक्सटी थाउजेंड रुपीस व्हाट इस डी प्राइस ऑफ डी पीस ऑफ वुड ओके अब हम आधी नमले वॉल्यूम गंटे बढ़ी के ना अलेव अब वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ वुड अलेव मारे तो कशन आ मारे तारी ये रे अलेव क्या कशन तें डे वॉल्यूम � one by two meter आना बादे नम्बर नौकरा unit चलाऊं okay आनो नौकरा इल्ला same unit लानो पिपड़ा नमक तो अंदर रखी ना दर the price of one cubic meter of wood is sixty thousand rupees आते इधर इसे कल्टो रुपीस sixty thousand ना अंदर टोंडा आते इधर एक cubic meter ना ओल्ला पैसा ना वरना आरवा दिन आये रहा आप cubic meter ले वरना नॉन डंगीले इल्ला meter लाकरा पिपड़ा वरना centimeter लोंडा टीचर का� मीटर ले के आकरों के लिए तो हमारे एक हंड्रेड वेज़ इटे डिवाइड ही हुआ ना चाहिए इन्दर तो अत मारना बहुत है रहता निगला तो बुकिंग ना राइट साइड ले रही थी वेज़ वाला सेंटीमीटर ना मीटर ले के मार्टा ना इटे हंड्रेड वेज़ इटे डिवाइड ही है ना इन्हें मीटर ने इंगाने सेंटीमीटर ले के आकर आना मीटर ना ना लो इन्हीं 25 डिवाइडेड बाय 100 तो वरना इतना या आह अगर 5 वैसे तो ये तो ये 25 ही ना तो इसलिए 100 वैसे तो कट्टे ही बाब अगर 5 वैसे तो या 5 5 सात 25 5 इनटू 2 10 पिने ये सीरो इनको दे दी 1 5 सार 5 5 4 सार 20 अब अब 1 by 4 ना बेरे इधर 1 by 4 मीटर है ना बेरे इधर सिंपलीफाई चाहिए ना तो पढ़ी चौना गया था पर 25 ने 100 वैसे डिवाइड ये ना उनके लिए 25 ने 5 वैसे 5 वैसे टेल अंडर ना तो ये डिवाइड ही आप अब 5 5 सार 25 5 इनटू 2 10 पिने सीरो अब 20 ने बेरे दें ये 5 ने 20 ने उन्नो डक 5 वैसे टेल डिवाइड ही आप अब 1 by 4 अन्ना किट अब 1 by 4 मीटर ने किटी लो इन अरे लो वन बाय फोर इधर इसी कल तो इन्होंने के फोर इंडियो वन फोर आधे इंडियो फोर फोर डिवाइडेड बाय टू इंडियो फोर ना ना लो अरे ले टू इंडियो फोर ना ले वेरने पिछले ना तो फोर उम फोर उड़ा कट्टा हो वन वेरे ओके अरे फोर डिवाइडेड बाय फोर वन ना ना फोर डिवाइडेड बाय फोर वन ना ना इसी अंसलायो अब वॉल्यूम ऑफ सॉरी मीटर अल्लाह टा हो नम्बरे वॉल्यूम अल्लाह नम्बरे गंडे बढ़ी चे आप ये बड़ा क्यूबिक मीटर है ना वेरे इन्हीं अल्लाह रों ने बार ने पीस ऑफ प्राइस ऑफ वन क्यूबिक मीटर आरवदिनाइरा ओरे क्यूबिक मीटर ना आरवदिनाइरा पांगने अन्य की हाफ क्य� अल्ले अदा इधर अदा तेरे या thirty thousand rupees चिंदी चा मरी ये टो इलेंगे sixty thousand ने two ऐसे टे divide ही डाले मरी अब price of इधर ना हमारे ends इधर ना हमको कंट्री बढ़ी करने इरन्दा price of half one by two cubic meter ना वरना that is thirty thousand rupees लास्ट कैन क्लियर आउट नंटल लोले what is the price of this piece of wood the price of the piece of wood is equal to rupees 
തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വേണം ഇനി കപ്പാസിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തീരുമ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓ